రమణ కలిసి వచ్చే పార్టీలతో కూటమి కట్టి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఓడిస్తామని స్పష్టం చేశారు తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం కేసీఆర్ ఎలాగైతే అన్ని పార్టీలను కలుపుకుని వెళ్తామన్నారో ఇప్పుడు రాష్ట్ర భవిష్యత్ కోసం తాము కూడా అదేవిధంగా ఇతర పార్టీలతో కలిసి వెళ్తామన్నారు టీటీడీపీ భవిష్యత్ వ్యూహంపై ఎల్ రమణతో మా ప్రతినిధి నరసింగరావు ఫేస్ టు ఫేస్ తెలంగాణలో పుత్తుల రాజకీయం ఊపందుకుంది తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీలో పుత్తుల కోసం ఏర్పాటైన సంప్రదింపుల కమిటీ అప్పుడే రంగంలోకి దిగింది వెంటనే సంప్రదింపుల్ని ప్రారంభించింది ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు ఎల్ రమణ ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం చెప్పండి తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఏర్పాటైన ఈ సంప్రదింపుల కమిటీ ఎలా ముందుకు వెళ్ళబోతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ జనరల్ బాడీ నిన్న ఎన్టీఆర్ భవన్ నిర్వహించుకున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీకి తెలంగాణ ప్రతిపానికి అభినవ సంబంధం ఉంది అది విడుదలైన బంధం తెలుగుదేశం పార్టీ లేకుండా చేయాలనే ఒక దురాలోచనతో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారు అనేక విధాలుగా ప్రయత్నించిండు అయినా ముఖ్యమంత్రితో మేము నాయకులు కార్యకర్తలందరూ కూడా ఈ పార్టీని కాపాడుకోవాలని చెప్పని నేను కృషి చేసినాం దానికి అనుగుణంగా నిన్న జనరల్ బాడీలో ఈ ఎన్నికలలో కేసీఆర్ లాంటి నియంతృత్వ పొగడంతో ఉండేటువంటి అహంకార పూర్తంగా అసెంబ్లీ తీసినటువంటి ముఖ్యమంత్రిని గద్దించాలా టీఆర్ఎస్ నాలుగేళ్ల పరిపాలనలో ఇష్టానుసారంగా పరిపాలించి ప్రజాధనాన్ని దోచుకొని దోచిపెట్టినటువంటి వైనం వల్ల అప్పుల ఉబ్బులు గురిపి రాష్ట్రంగా తయారైంది వాళ్ళ పరిపాలనలో పేదవాళ్లకు నిరుపేదలకు ఎటువంటి సాయ సకరం అందలేదు అభివృద్ధిలోకి వెళ్ళలేదు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఏ హామీ కూడా అమలు కానటువంటి పరిస్థితి ఐదు లక్షల డెబ్బై వేల కోట్లు ఖర్చు అయినట్టుగా ఈ ప్రభుత్వం లెక్కలు చెప్తుంది కనుక ఆ లెక్కలన్నీ బయట పెట్టాలని చెప్పని ఒకవైపు ముందుకు వెళ్తూనే ఈనాడు ఉండే ఎన్నికల పరిస్థితులలో మహాకూటమిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలా తెలుగుదేశం పార్టీ అన్ని పక్షాలతో సంప్రదించాలా కలిసి వచ్చే పార్టీలతో మహాకూటమి భాగస్వామ్యం అయ్యి బలబలాలకు అనుగుణంగా బేరుజు వేసుకొని తెలుగుదేశం పార్టీ ఇతర పక్షాలన్నీ కూడా ఒక కామన్ ఎజెండాతో తెలంగాణ ప్రాంత ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఆయా పార్టీల మనుగడకు అనుగుణంగా నాయకులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్నింటినీ సమిష్టి ఆలోచన చేసుకొని ఇచ్చిపుచ్చి దొరి దొరిలో ముందుకెళ్లాలనే భావనతో ఈ రోజు కార్యక్రమాలు మొదలు పెడుతున్నాం అంటే మహాకూటమి అంటున్నారు ఈ మహాకూటమిలో ఈ ఈ మూడు పార్టీలే కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదంటే ఇంకా ఇతర పార్టీలను కూడా కలుపుకుని పోయేటువంటి అవకాశం ఏదన్నా ఉందా అంటే కేసీఆర్ ను వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి పార్టీలు అంటే కేంద్రంలో ఉండే నరేంద్ర మోడీ గారు పార్లమెంట్ చట్టాలన్ని తొంగల తొక్కి పార్లమెంట్ చట్టాల ప్రకారంగా తెలంగాణకు అటు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఏ ఒక్కటి విడివ్వకుండా నిర్లక్ష్యం వేస్తున్నటువంటి ప్రధానమంత్రి గారిని ఉంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం జీఎస్టీలో కానీ డిమాండ్స్ లో కానీ పూర్తిగా ఘోరంగా వైఫలం చెందింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి హామీ మాత్రం అమలైనటువంటి పపన పోలేదు రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి కేసీఆర్ బీజేపీతో జతకట్టినట్టు స్పష్టంగా కనబడుతున్నది లోపాయికర్ ఒప్పందాలు తీసేటువంటి కార్యక్రమాలు తేడతల్లం అవుతున్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ బాడీస్ అన్నిటి కూడా ఇష్టానుసారంగా వివరించినటువంటి చంద్రశేఖర్ రావు గారు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ కూడా ప్రవేశించే విధంగా తయారైందని చెప్పంటే అంటే ఈ ప్రభుత్వ సంస్థలన్నీ రాజ్యాంగ సంస్థలన్నింటినీ గుప్పిట్లో పెట్టుకునే విధంగా నడిచేటువంటి ప్రభుత్వ పలకలు ఉండకూడదనే చెప్పని అటు భారతీయ జనతా పార్టీ టీఆర్ఎస్ పక్షాలతో మాట్లాడాలా కలిసి వచ్చే పట్లతో ఐకమత్యంతో ముందుకెళ్లాలని చెప్పిన భావనతో అన్ని పట్టుతో మాట జరుగుతుంది అంటే అసలు తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ లేదా అనేటువంటి విమర్శల్ని అటు టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తుంది నిజంగా తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క బలం ఎంత ఉంది అనుకుంటున్నారు మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ బలం ఉన్నది అని చెప్పనేది స్పష్టంగా ప్రజలు కనబడుతున్నది ప్రజలు ఇవాళ కోరుకుంటున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడే తెలంగాణ ప్రాంతంలోని పేదవాళ్లకు న్యాయం జరిగింది తలెత్తుకొని తిరగలిగినరు అనేక విధాలుగా సంక్షేమభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు దోహదపడ్డారు హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధి చెందింది అని చెప్పంటే రింగ్ రోడ్డే కానీ అదేవిధంగా ఎయిర్పోర్టే కానీ విద్యా సంస్థలే కానీ వైద్య సంస్థలే కానీ మౌలిక సదుపాయాలే కానీ అనేక విధాలుగా ఇచ్చినటువంటి పార్టీగా ప్రజలలో ఎనలేని అభిమానం ఉంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ పార్టీ లేకుండా చేయాలని చెప్పని దుర్బుద్ధితో కుట్రలు పోయినా కుట్రలు భగ్నం చేసి మేము పార్టీని కాపాడుకున్నాం కనుక మా పార్టీ అంటేనే వాళ్ళకి భయం ఉండడం వల్లనే మరి మా పార్టీ ఏం లేనప్పుడు మేము ఎవరితో కలిసి ఉంది మాతో ఎవరు కలిసి ఉంది అంటే బలమైనటువంటి పార్టీ ఉంది బలమైన పునాదులు ఉన్నాయి బలమైనటువంటి కార్యకర్తలు ఉన్నారు నాయకత్వం నీతి నేతగా ఉన్నది కమిట్మెంట్ ఉన్న దృశ్యంతోనే మా మీద లేని ఆరోపిస్తారు ఏదేమైనా కానీ ఈ ఎన్నికలలో తెలుగుదేశం పార్టీ సత్తా చూపిస్తాం తెలుగులేని శక్తిగా ఎదిగి తెలంగాణ అసెంబ్లీ మీద జనరల్ కావించే వ్యతిరేకం కాంగ్రెస్ పార్టీతో పొత్తు తెలుగుదేశం పొత్తు అనేటువంటిది అసలు ఆ పార్టీకి వ్యతిరేకంగానే పుట్టిన తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పెట్టుకోవడం అనేటువంటిది అనైతికము
పార్టీలను ఎట్టి పరి అధికారం రావద్దని దాని కొరకు బొంతల్లి పునర్ణామం తీసుకుంటా అన్నటువంటి కేసీఆర్ సిద్ధాంతాన్నే మేము ఇక్కడ అన్ని పార్టీలతో అన్ని విధాలుగా మాట్లాడుకొని ఓపెన్ గా మాట్లాడుకొని ప్రజా కోణంలో ప్రజా శ్రేయస్సు కొరకు ప్రజలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్న విధంగా పేదవాళ్ళ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల కొరకు పేదవాళ్ళ ఆత్మ గౌరవంకు అనుగుణంగా ముందుకెళ్లాలా తెలంగాణ సాధనంలో సబ్బండ వర్గాలు ప్రాణాలు తృణపాయంగా అర్పించి తెలంగాణలో ఇలా పెద్దల పాలన జరుగుతుంది న్యాయ పెద్దందర పాలన న్యాయ పెద్దందర పాలన తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకుంటారు కనుక నిజమైనటువంటి సేవ చేసే ఆలోచన ఉండేటువంటి వాళ్ళతో కలిసిపోతాం ఆ విధంగా మేము పనిచేస్తాం పని చూపిస్తాం పొత్తుల పొత్తుల విషయంలో సీట్ల సర్దుబాటు విషయంలో తేడాలు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదా ఇది ప్రతిబంధకంగా మారేటువంటి పరిస్థితి లేదా నిజానికి చాలా సీట్లలో కూడా తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీలో క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తున్నటువంటి నేతలు ఉన్నటువంటి స్థానాల్లోనే అటు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా కొంత పట్టున్నటువంటి నాయకత్వం కనిపిస్తుంది ఇలాంటి చోట్ల సీట్ల సర్దుబాటు నిజంగా సాధ్యమైతుంది అనుకుంటారా సహజంగా ఒక లక్ష్య స్థానికి వెళ్ళినప్పుడు అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఉత్పన్నమైతే ఉత్పన్నమైన సమస్యలను సహేతుకంగా అర్థం చేసుకుని పరిష్కరం చేసుకునే ఆలోచన ఆయా పార్టీలో ఉండడం సహజం దానికి అనుగుణంగా గత అనుభవాలు మాకు ఉన్నాయి ఎనభై మూడు రెండు వేల రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు వివిధ రాజకపక్షాలతో కలిసి పోరాడినం ముందుకెళ్ళాం ఇలా మేము పెట్టేటువంటి ప్రాతిపదిక వాళ్ళు పెట్టే ప్రాతిపదిక కామన్ ఎజెండ్ అయినప్పుడు అటువంటి సమస్యలు రావాలని తెలియస్తుంది అంటే ఏ బేసిస్ లో తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ సీట్లు తీసుకోబోతుంది నిజానికి పది గత ఎన్నికల్లో పదిహేను సీట్లను గెలుచుకున్నది ఆ తర్వాత నేతలంతా కూడా ఆ పార్టీలో చేరిపోయారు అసలు ఇప్పుడు పార్టీ లేదనేటువంటిది ఆ అధికార పార్టీ చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణ ఈ నేపథ్యంలో అసలు తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్ని స్థానాల్లో బలంగా ఉండి మాకు స్థానాలు కావాలని కోరేటువంటి కెపాసిటీతో ఉంది అన్ని రాజకీయ పాఠాలు అన్ని అంశాలను కూడా సున్నంగా పరిశీలిస్తాయి అర్థం చేసుకుంటాయి ఆయా పార్టీల బల బలాలకు అనుగుణంగా గెలుపు గుర్రాలను రంగంలో తీస్తాం తెలుగుదేశం పార్టీ అన్ని పక్షాలు కలుపుకొని అసెంబ్లీ చెందే మనం చేస్తున్నాం ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మొత్తంగా ఈ ఉద్యమ సమయంలో ఎలాగైతే గొంగలి పురుగునైనా కౌగులించుకుంటాను అని చెప్పి కేసీఆర్ అన్నారో అదే విధంగా కేసీఆర్ ను ఓడించడం కోసం కూడా తాము అన్ని పక్షాలని కలుపుకుని ముందుకు వెళ్తాము అసెంబ్లీ పైన తెలుగుదేశం జెండాను ఎగిరేస్తామని చెప్పి వెళ్ళరమని అంటున్నారు